ഇന്ന് നമുക്ക് കടായി ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം കടായി മസാല തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ മല്ലിയാണ് എടുത്തത് ഞാനൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത മല്ലിയാണിത് ഇനി അര സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം വേണം അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് മുക്കാൽ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ഏലക്കായ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട അഞ്ച് വറ്റൽമുളക് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചട്ടിയിലിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കടയ മസാല റെഡിയായി നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല ചട്ടിയിലിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ചെടുക്കാം അത് നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മസാലകളും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലി കുരുമുളക് ജീരകം ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പെരുഞ്ചീരകം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കടായ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്താൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഉരുകി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അത് കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം വഴണയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഇടത്തരം സവോള ചോപ്പ് ചെയ്തത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സവോള ആ വഴന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അരി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർ എടുത്തത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് പ്യൂരി ആയിട്ടും ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് വഴ വഴന്ന് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളി വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കടായി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കടായി മസാല പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പൊടിയണമെന്നില്ല നമുക്കതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ പകുതി നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തത് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം കടായി മസാല എപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും രുചികരം നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അപ്പോൾ തന്നെ പൊടിച്ച് കറിയിൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ചിക്കനിലേക്ക് അല്പം വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ഗ്രേവി ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം കറി വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം കറിയിൽ ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കാം കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് 
വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഗ്രേവി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കറിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ചാറ് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ മുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കടായി മസാലയിൽ ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വിതറി കൊടുക്കാം കടായി മസാല ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മല്ലിയില തൂവി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അല്പം നമുക്ക് കസൂരി മേത്തി ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കസൂരി മേത്തി ഉലുവയില ഉണക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ കസൂരി മേത്തി നമുക്ക് അല്പം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം കസൂരി മേത്തി നമുക്ക് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ കടായി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യ